హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్స్ గురించి అయితే చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్స్లో మీకు ల్యాప్టాప్స్లో ఎన్ని రకాల ర్యామ్స్ ఉంటాయి అలాగే ర్యామ్ స్లాట్స్ ఏంటి అలాగే వాటి ఆపరేటింగ్ హోల్స్ ఏంటి అలాగే వాటి పిన్ కౌంటింగ్ ఏంటి అనేది టోటల్ డీటెయిల్గా అయితే చెప్పాను మీకు ర్యామ్ స్లాట్స్ గురించి అలాగే ర్యామ్స్ అంటే ల్యాప్టాప్స్లో ఉండే అన్ని ర్యామ్స్ గురించి కూడా టోటల్ డీటెయిల్గా అయితే ఇంతకుముందు వీడియో చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో అయితే మనకి ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్లో ర్యామ్ సప్లై సప్లై సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక డెల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి ఒక హెచ్పి ల్యాప్టాప్ యాసర్ ల్యాప్టాప్ యాసిస్ ల్యాప్టాప్ ఏ ల్యాప్టాప్ మీరు గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ ఏ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా దాంట్లో ఉండే ర్యామ్ సర్క్యూట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంతకు ముందు వీడియోస్ అయితే మీకు చాలా చేశాను అంటే వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ గురించి చెప్పాను స్టెప్ డౌన్ సర్క్యూట్ గురించి చెప్పాను ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ చెప్పేటప్పుడు దానికి ముందు పార్ట్ వన్ వీడియోలో ర్యామ్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని ఐడెంటిఫికేషన్ ల్యాప్టాప్స్లో ర్యామ్స్ దాని ఐడెంటిఫికేషన్ దాని దాని పిన్ కౌంటింగ్ అలాగే దాని సప్లై ఓల్టేజ్లు అలాగే దాని అంటే ల్యాప్టాప్ ర్యామ్ స్లాట్స్ గురించి టోటల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పాను అవన్నీ చూడండి సో ఇప్పుడు ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకుందాం సో ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్లో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ అయితే పాజిబిలిటీ నెంబర్ వన్ పాజిబిలిటీ నెంబర్ టూ పాజిబిలిటీ నెంబర్ త్రీ పాజిబిలిటీ నెంబర్ ఫోర్ అని నాలుగు సర్క్యూట్లు అయితే చూపిస్తున్నాను అంటే ఏ పాజిబిలిటీలు అయినా సరే మీ సర్క్యూట్ ఉండొచ్చు అంటే మీ ల్యాప్టాప్ ఏదైతే మదర్ బోర్డ్ పట్టుకున్నారో రిపేర్ చేయడానికి మీరు పట్టుకున్న మదర్ బోర్డ్లో ఉండే ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ అనేది ఏ పాజిబిలిటీలు అయినా ఉండొచ్చు అది ఓల్డ్ అయితే ఒకలాగా ఉండొచ్చు న్యూ అయితే ఒకలాగా ఉండొచ్చు లేదా యాసర్ అయితే ఒకలాగా ఉండొచ్చు లినో అయితే ఒకలాగా ఉండొచ్చు మోడల్ మోడల్ బట్టి మారొచ్చు ఏ మోడల్ బట్టి మారినా మనకి నాలుగు పాజిబిలిటీస్లోనే ఈ ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ నాలుగు పాజిబిలిటీస్ని కూడా ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ పాజిబిలిటీని అయితే చూడండి ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ పాజిబిలిటీ నెంబర్ వన్ సో వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు మనకి ప్రతి అంటే సప్లై సర్క్యూట్లో అంటే ప్రతి సర్క్యూట్లో అంటే ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ అవని స్టెప్ డౌన్ సర్క్యూట్ అవని ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ అవని ఏ సర్క్యూట్ నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పినా ఇంక ముందు చెప్పబోయేవైనా ఏదైనా సరే మోస్పేట్ స్విచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే మెయిన్ సో మోస్పేట్ స్విచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ అలాగే ఇప్పటివరకు నేను ఎన్ని వీడియోస్ చేశానో అవన్నీ కూడా చూడండి అప్పుడే మీకు ప్రాపర్గా అర్థం అవుద్ది సో ఇప్పుడైతే మనం ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ పాజిబిలిటీ నెంబర్ వన్లో చూస్తే ఏ విధంగా ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ మదర్ బోర్డ్లో ఉంటుంది అనే దాన్ని అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సో ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ అయితే ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది సో ఓల్టీన్ సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం ల్యాప్టాప్కి అడాప్టర్ను కనెక్ట్ చేయగానే అడాప్టర్ అనేది ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ యొక్క ఇన్పుట్ సో ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్ని అయితే ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్లో కొన్ని సర్క్యూట్స్ ఉంటాయో మీకు ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ వీడియో చూస్తే అది అర్థం అవుద్ది అందులో ఏ ఏ సర్క్యూట్కి మనకి ఓల్టీన్ ఇన్పుట్ అనేది మీరు చూడవచ్చు సో అందులో ఒక ఇన్పుట్ ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్కి కూడా వస్తుంది సో ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఓల్టీన్ సర్క్యూట్కి ఇక్కడ ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ నుంచి ఇన్పుట్ రాగానే ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ కాయిల్ ఇన్పుట్ కెపాసిటర్ రెండు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ కాయిల్ ఇన్పుట్ కెపాసిటర్లో ఎప్పుడు కూడా మీకు నాన్ పోలార్ కెపాసిటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇమేజ్లో అయితే మీకు పోలార్ కెపాసిటర్ చూపించాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నాన్ పోలార్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయంటే ఓల్టీన్ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చిన డీసీ ఓల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ప్యూర్ డీసీ వచ్చినా సరే అందులోనే ఏదైనా ఎంతో కొంత ఏసీ రిఫ్యూల్స్ ఉంటే మీకు బోర్డులో ఎక్కువ చూస్తే నాన్ పోలార్ కెపాసిటర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి బోర్డులో చిన్న 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 కెపాసిటర్స్ ఆ కెపాసిటర్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే అవి ఏసీని ఫిల్టర్ చేయడానికి ఉంటాయి అంటే ఏమైనా ఇన్ కేస్ పొరపాటున అక్కడి నుంచి వచ్చే ఓల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓల్టేజ్లో ఏసీ రిఫ్యూల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది గ్రౌండ్ అయిపోవడానికి మనకి ఇన్పుట్ కెపాసిటర్స్లో ఎక్కువగా నాన్ పోలార్ కెపాసిటర్స్నే యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ కాయిల్ ఇన్పుట్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టరైజేషన్ కామ్ అంటే వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే మెయిన్ మోస్పేట్ సపోర్టింగ్ మోస్పేట్ అని ఉంది ఇక్కడైతే ఒక స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ అయితే ఉంది
మోస్పెట్ లో ఈ నాలుగు పిన్స్ డ్రైన్ అలాగే ఈ మూడు పిన్స్ సోర్స్ ఇదే ఈ ఫోర్త్ పిన్ అనేది మాట మనకి గేటు ఈ విధంగా ఎయిట్ ల్యాక్ మోస్పెట్ కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది సో ఎయిట్ ల్యాక్ మోస్పెట్ల గురించి అయితే మీరు తెలుసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడైతే మనం దీని సప్లై అంటే దీని కనెక్షన్స్ అయితే చూద్దాం ఏదైతే ఓల్టేజ్ సర్క్యూట్ నుంచి దీనికి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చిందో ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది డ్రైన్ మీద ఉంది ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ నుంచి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చింది కదా అది మనకి డ్రైన్ మీద ఉంది అది గేట్ ఎనేబుల్ అయ్యి స్విచ్చింగ్ అయ్యాక ఈ మెయిన్ మోస్పెట్ నుంచి దీని సోర్స్ ద్వారా ఆ వోల్టేజ్ అనేది అవుట్ అయ్యి అది ర్యామ్ స్లాట్కి వెళ్ళాలి ఇది ప్రాసెస్ సో అది ఎలా వెళ్తుంది అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ ఇది డ్రైన్ ఇది సోర్స్ ఇది గేట్ అన్నామంటే ఇది ఎన్ ఛానల్ మోస్పెట్ ఇక్కడ చూడండి డ్రైన్ గేట్ సోర్స్ ఇది ఎన్ ఛానల్ సోర్స్ గేట్ డ్రైన్ ఇది పీ ఛానల్ సో అందులో యూజ్ చేసింది అయితే ఇది ఎన్ ఛానల్ సో ఇక్కడ చూస్తే దీని డ్రైన్ మీదకి వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ నుంచి మనకి సప్లై వచ్చి ఉంది అది డైరెక్ట్గా సోర్స్కి వెళ్ళిపోద్ది అంటే వెళ్ళదు ఎందుకంటే దీని ఇంటర్నల్గా ఒక డయోడ్ ఉంటుంది ఆ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది అంటే దీని క్యాథోడ్ టు యానోడ్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటే రివర్స్ బయాస్లో ఎప్పుడు కూడా డయోడ్ అనేది కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు కదా డయోడ్ అనేది ఒకే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఈ మెయిన్ ఈ ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట్లో అయితే ఆల్రెడీ డ్రైన్ దగ్గర సప్లై వచ్చి ఉన్నా సరే ఈ డయోడ్ అనేది ఇంటర్నల్గా ఇలా రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల సోర్స్కి అయితే సప్లై రాదు సో అప్పుడు రావాలంటే గేట్ అయితే ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూస్తే గేట్ ఎనేబుల్ అయితే డ్రైన్ టు గేట్ ఇలా సోర్స్ ద్వారా మనకు సప్లై వస్తుంది ఆ గేట్ ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే ఈ ర్యామ్ కంట్రోలర్ చిప్ ద్వారా అయితే అవ్వాలి సో ఇది ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ సో ఏదైతే మెయిన్ మోస్పెట్ ఉందో సో డ్రైన్ టు సోర్స్ గేట్ సో దీని డ్రైన్కి అయితే ఇన్పుట్ వచ్చింది దీని సెకండరీ మోస్పెట్ తాలూకా సోర్స్ అయితే గ్రౌండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ మధ్య కనెక్షన్ చూడండి అంటే మెయిన్ మోస్పెట్ తాలూకా సోర్స్ సెకండరీ మోస్పెట్ తాలూకా డ్రైన్ మధ్య నుంచి ఈ పిన్ల మధ్య నుంచి మనకి అవుట్పుట్ కాయిల్ అవుట్పుట్ కెపాసిటీ ద్వారా ర్యామ్ స్లాట్ కి అయితే మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అయితే వెళ్తుంది సో ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఉండే గేట్లు అయితే ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఈ గేట్లు ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే ఈ గేట్లు దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అంటే ర్యామ్ సప్లై కంట్రోలర్ చిప్ కి అయితే కంట్రో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఈ ర్యామ్ సప్లై కంట్రోలర్ చిప్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ర్యామ్ సప్లై కంట్రోలర్ చిప్ కూడా దీని రిక్వైర్మెంట్ అయితే పూర్తి అవ్వాలి సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ వస్తేనే దీనికి కావాల్సిన అవుట్పుట్ గేట్ ని అయితే ఎనేబుల్ చేస్తుంది సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటంటే దీనికి కావాల్సిన సప్లై అంటే స్టెప్ డౌన్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఒక ఫైవ్ వోల్ట్ అయితే దీనికి సప్లై అయితే వస్తుంది అలాగే ఐఓ చిప్ ద్వారా మెయిన్ ఆను సుస్తాను అనే రెండు సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఈ మెయిన్ ఆను సుస్తాను అనే రెండు సిగ్నల్స్ ఐఓ చిప్ ద్వారా వస్తే ఈ గేట్స్ అయితే ఎనేబుల్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ సుస్తాన్ అనే సిగ్నల్ వస్తుంది కదా ఈ సుస్తాన్ అనే సిగ్నల్ వల్ల గేట్ కి అయితే ఇక్కడ ఉండే గేట్స్ కి అయితే లాజిక్ అయితే వస్తుంది ఈ మెయిన్ ఆన్ తో అయితే ర్యామ్ కి విడిడిఏ వోల్టేజ్ అయితే అవుట్ విటిటి వోల్టేజ్ అయితే అవుట్ అవుద్ది అంటే డెస్క్ టాప్ లో అయితే విటిటి వోల్టేజ్ అవుట్ అవడానికి సపరేట్ చిప్ సపరేట్ మోస్పెట్ అయితే ఉంటుంది బట్ ల్యాప్టాప్ లో అయితే ర్యామ్ సప్లై కంట్రోలర్ చిప్ ద్వారా ఈ మెయిన్ ఆన్ అంటే ఐఓ చిప్ ద్వారా వచ్చిన మెయిన్ ఆన్ సిగ్నల్ తో మనకి విటిటి వోల్టేజ్ అయితే ర్యామ్ సప్లై అవుట్ అయితే చేస్తుంది సో సుస్సాన్ అనేది ఈ రెండు గేట్లకు కూడా లాజిక్ అయితే ఇస్తుంది ఈ విధంగా ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ పాసిబిలిటీ నెంబర్ వన్ అనమాట అంటే రెండు మెయిన్ మోస్పెట్ సపోర్టింగ్ మోస్పెట్ తీసుకుంటే దీనికి ఇన్పుట్ అయితే వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చింది దీని ఈ రెండు గేట్లు ఎనేబుల్ అవడానికి ర్యామ్ కంట్రోలర్ చిప్ ద్వారా వచ్చాయి సో దీని దీనికి అవుట్ అయితే ఈ విధంగా వెళ్ళింది ర్యామ్ సా ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి ఇక్కడ చూస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వోల్ట్ అంటే మీకు తెలుసు ఇది డిడిఆర్ వన్ ర్యామ్ అయితే 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి అదే డిడిఆర్ టూ ర్యామ్ అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వోల్టేజ్ వెళ్తుంది ర్యామ్ స్లాట్కి అదే డిడిఆర్ త్రీ ర్యామ్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ వెళ్తుంది ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి డిడిఆర్ ఫోర్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ వెళ్తుంది ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి అది ఎక్కడ దాని డిపెండింగ్ అంటే అది డిడిఆర్ వన్ ర్యామ్ ఆ డిడిఆర్ వన్ ర్యామ్ కి అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్టేజ్ ఈ సర్ ఈ స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ నుంచి అయితే అవుట్ అయ్యి వెళ్తుంది అది డిడిఆర్ టూ ర్యామ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వోల్ట్ ఈ స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ ద్వారా అవుట్ అయ్యి వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా వెళ్తాయి అనమా
సోర్స్ మూడు పిన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ సోర్స్ ఒకే పిన్ను అక్కడ గేట్ ఒకే పిన్ను ఇక్కడ గేట్ ఒకే పిన్ను ఈ విధంగా ఇది మనకి త్రీ ల్యాక్కి ఎయిట్ ల్యాక్కి మీకు డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పేటప్పుడు అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బట్ ఈ త్రీ ల్యాక్ మోసిపేట్ ఏదైతే ఉందో ఇది అన్ ఛానల్ మోసిపేట్ అయితే డ్రైను సోర్స్ గేటు సపోర్టింగ్ మోసిపేట్ కూడా డ్రైను సోర్స్ గేటు మిగతా సర్క్యూట్ అంతా కూడా సేమే అనమాట ఓల్ట్ ఇన్ నుంచి ఇన్పుట్ వచ్చింది అలాగే ర్యామ్ సప్లై కంట్రోలర్ చిప్ నుంచి స్టాప్ డౌన్ సర్క్యూట్ నుంచి దాని సప్లై వచ్చింది ఐఓ చిప్ నుంచి దానికి సిగ్నల్స్ వచ్చాయి సో ఈ రెండు గేట్లు ఎనేబుల్ అయ్యి ఈ రెండు మోస్పేట్లు వర్క్ అయ్యి ఏదైతే దీనికి ర్యామ్ స్లాట్ మీద అవుట్పుట్ కావాలో అవుట్పుట్ వెళ్ళింది దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇది ఎయిట్ లెగ్ మోస్పేట్ ఇది త్రీ లెగ్ మోస్పేట్ అంతే తేడా ఆ పాసిబిలిటీకి ఈ పాసిబిలిటీకి అలాగే పాసిబిలిటీ నెంబర్ చూ త్రీ చూస్తే ఇదేంటంటే ఒకే మోస్పేట్లు అంటే రెండు మోస్పేట్లని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డ్యూయల్ మోస్పేట్స్ అయితే వచ్చాయి సో డ్యూయల్ మోస్పేట్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కొన్ని కొన్ని బోర్డుల్లో డిజైనర్ ఆ అంటే మెయిన్ మోస్పేట్ సపోర్టింగ్ మోస్పేట్ తీసుకోకుండా ఒకే మోస్పేట్లో రెండు మోస్పేట్లు ఉంటాయి డ్యూయల్ మోస్పేట్లు ఆ డ్యూయల్ మోస్పేట్ ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు సో అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మీకు డ్యూయల్ మోస్పేట్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు ఫుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డ్యూయల్ మోస్పేట్లో మనకి పిన్ నెంబర్ వన్ పిన్ నెంబర్ టూ డ్రైన్ అనమాట డ్రైన్ వన్ అంటే ఒక మెయిన్ అంటే ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా డ్రైన్ వన్ అలాగే ఏదైతే పిన్ నెంబర్ త్రీ ఉందో అది మనకి గేట్ టూ అనమాట సెకండ్ మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ టూ అలాగే పిన్ నెంబర్ ఫోర్స్ అనేది సెకండ్ మోస్పేట్ తాలూకా సోర్స్ టూ అలాగే పిన్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేవి డ్రైన్ అలాగే అంటే సెకండ్ మోస్పేట్ తాలూకా డ్రైన్ టూ అలాగే ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా సోర్స్ అనమాట అలాగే పిన్ నెంబర్ ఎయిట్ అనేది మనకి ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ ఇక్కడ జీ అంటే ఫస్ట్ మోస్పేట్ ఇక్కడ డి అంటే ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా డ్రైన్ అంటే ఇందులో రెండు ఉన్నాయి కదా డ్యూయల్ మోస్పేట్లో సో ఈ విధంగా అనమాట ఇంతకుముందు డ్యూయల్ మోస్పేట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడైతే ఓల్డిన్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఇన్పుట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇన్పుట్ అయితే మనకి డ్రైన్కి వెళ్ళింది అనమాట డి వన్కి డి వన్ అంటే ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా డి వన్ ఇక్కడ రెండు మోస్పేట్లు ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ ఎక్కడికి వచ్చింది డైరెక్ట్గా డి వన్కి సో ఇక్కడ ఈ మెయిన్ డ్యూయల్ మోస్పేట్లు అయితే ఈ డి వన్కి వచ్చింది ఇన్పుట్ ఓల్టేజ్ అలాగే మనకి రెండు గేట్లు కూడా ర్యామ్ కంట్రోల్ చిప్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అవుట్ ఎక్కడి నుంచి అయ్యిందంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సోర్స్ డ్రై డ్రైన్ అనమాట సెకండ్ తాలూకా ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా సోర్స్ సెకండ్ మోస్పేట్ తాలూకా అంటే ఫస్ట్ మోస్పేట్ తాలూకా సోర్స్ వన్ సెకండరీ మోస్పేట్ తాలూకా డ్రైన్ టూ ఇవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే డ్యూఎల్ మోస్పేట్ ఉందో డిఎల్ మోస్పేట్లో ఇక్కడ సోర్స్ వన్ డ్రైన్ టూ ఈ మధ్య నుంచి మనకు అవుట్పుట్ అయితే వెళ్ళింది సో మిగతా దాంతో సేము బట్ అక్కడ ఏంటంటే మోడల్ అక్కడ ఎయిట్ ల్యాగ్లు యూజ్ చేస్తే అక్కడ త్రీ ల్యాగ్ యూజ్ చేసాడు ఇక్కడ డ్యూయల్ మోస్పేట్ యూజ్ చేసేవాడు ఇంకోటి ఏంటంటే పాసిబిలిటీ నెంబర్ ఫోర్ ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ పాసిబిలిటీ నెంబర్ ఫోర్ మీరు చూస్తే ఇందులో కూడా మెయిన్ మోస్పేట్ రెండు సపోర్టింగ్ మోస్పేట్లు ఉన్నాయి ఈ రెండు సపోర్టింగ్ మోస్పేట్ అంటే మెయిన్ మోస్పేట్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది రెండు సపోర్టింగ్ మోస్పేట్లు ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సో మూడు గేట్లు కూడా ర్యామ్ కంట్రోలర్ చిప్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ రెండు డ్రైన్లు అలాగే ఈ సోర్స్ వన్ మధ్య నుంచి అయితే మనకి అవుట్పుట్ అయితే వెళ్ళింది మిగతా కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్ అనమాట పాసిబిలిటీ నెంబర్ ఫోర్లో త్రీలో టూలో వన్లో అంటే ఇవేంటంటే ఒక్కొక్క డిజైనర్ ఒక్కొక్క విధంగా ఇవ్వచ్చు ఒకటి త్రీ ల్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఒకటి ఎయిట్ ల్యాగ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒక డ్యూయల్ మోస్పేట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒకడేమో ఒక మెయిన్ మోస్పేట్ ఒకటి పెట్టి సపోర్టింగ్ మోస్పేట్ రెండు పెట్టచ్చు ఒక్కొక్కటి డిజైనర్ కు ఉపర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ల గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ర్యామ్ సప్లై సర్క్యూట్ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా ఇక్కడైతే మీకు ఒక త్రీ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి అవి ఏంటంటే ర్యామ్ రిక్వైర్స్ టూ మెయిన్ వోల్టేజెస్ ఇట్ ప్రాసెసింగ్ ర్యామ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ అలాగే ఇంకొకటి ర్యామ్ విటిటి అనమాట ర్యామ్ కి రెండు వోల్టేజ్లు అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి రెండు వోల్టేజ్లు అవసరం ఇక్కడ మీకు ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా మీకు ఏం చెప్పాను రెండు వోల్టేజ్లు అవసరం ఒకటి ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి వచ్చే వోల్టేజ్ ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి ఏం వస్తుంది ర్యామ్ స్లాట్ మీదకి దాని ఏదైతే ర్యామ్ ఉందో ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్
DDR1 RAM and 2.5 voltage and that is the same. DDR3, DDR3 1.5 volt RAM slot and that is the VTT voltage and that is the same. DDR4 and that is RAM supply voltage 1.2 volt and that is the same. 0.6 voltage. VTT voltage and that is the RAM slot and that is the main voltage and that is the same VTT voltage. That VTT voltage and that is the RAM supply controller chip. So that is the same IO chip. मेन आन द्वारा रैम कंट्रोलर चिप नीचे VTT वोल्टेज आयते वासा दे, तो ये रैम सप्लाई सर्किट द्वारा मान की रैम स्लॉट में अध की अलग है रैम सप्लाई कंट्रोलर चिप नीचे VTT वोल्टेज, ये रुंड वोल्टेज लो कोड़ा मान की रैम की रिक्वायरमेंट है मटा, अलग है कर चूसते रैम VTT वोल्टेज अलवेज कमिंग आउट अलगे रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज आल्सो गोस ऑन नॉर्थ ब्रिज फॉर इट्स मेमोरी कंट्रोलर वर्क्स सो इकड़ा रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज ये देते वंदो रैम इपुरु रैम स्लॉट में द क्या लगते हैं एंटे डीडीआर वन आ टू आ थ्री आ फोर आ आंचे पीछे रैम स्लॉट में द कंट्रोल वोल्टेज लेका रैम स्लॉट ऑपरेटिंग वोल्टेज तो पार्ट हो नार्थ बिजी कोड़ा दिन मेमोरी कंट्रोलर्स वर्क करते हैं नार्थ बिजी कोड़ा दिस अप्लाई थे वेल्थ दे सो ये मूड पॉइंट लो कोड़ा मेरे गुड पेट कॉले अलगे रैम सर्किट ट्रबल शूटिंग गुरिंच आई थे चौदह में पड़ो तो एक रिज़्यूस थे वी हैव टू चेक दिस सर्किट व्हेन लैपटॉप VRM and North Bridge Supply, okay. So, here we have RAM Supply, we have troubleshoot. We have to say that RAM Supply circuit is fault. So, here we have to turn the laptop on. The display is not on. VRM circuit is okay. North Bridge Supply is okay. So, we have to turn the display on. We have to check the RAM circuit on. We have to check the RAM circuit on. And the second point is, first of all, check RAM operating voltage and output coil. If voltage is available, then check RAM VTT voltage on RAM supply controller chip or its parts. And take it off. First, man, man, keep it there. No display or chindo RAM, this is RAM clean, this is RAM only pit time out. Let do. I will put it up to first man. No, yeah, that's RAM operating voltage on the output coil there. Our RAM operating voltage and the output coil or output capacity which you pinch and choose around output coil. The girl, yeah, that's the DDR1 RAM and Kondi output coil. There are 2.5 voltage of the leather DDR2 is the output coil. There are one point eight volt. वोल्टेज आस्तुन दा लेदा अने दही ते चोड़ा ले रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज दही ते चोड़ा ले अलग है रैम वीटीटी वोल्टेज गोड़ा चोड़ा ले रैम वीटीटी वोल्टेज आकर जो आस्तो आंटी पड़ो 1.8 टेंटे दांतलो साकों आ रैम वीटीटी वोल्टेज अने दी रैम कंट्रोलर चिप देगराईना आंटे द RAM गोड़ा clean जैसे हम अपुर के work आवले देंटे RAM उन तीसे से कोत्रे हम नहीं थे replace चेंडे so अपुर कोड़ा चोरेंडे आना वाले देन कुंटे अपुर दान नहीं चोचे signals ये वही थे RAM controller chip द्वारा होचे signals होने आ signals नहीं थे check चेंडे ये वे देंगे इते मानो trouble shoot इते चासा अलगे ये देते नार्थ ब्रिज निचे coming out out नया so वाट ने गोड़ा चोरेंडे अलगे if operating voltage are not available on output coil then check logic and gate of both main and supporting mosfet वोल्टेज देख रहा मान की सप्लाई रैक पोते ये क्रिया दे दे स्विचिंग आउट नहीं मेन मोड स्पेट तो सपोर्टिंग मोड स्पेट द्वारा मान स्विचिंग आउट नहीं करता सो अरुण्ड मेन मोड स्पेट सपोर्टिंग मोड स्पेट देख रहा लाजिक अस्तंदा लेदा अनेक दे दे चोरने इफ लाजिक नॉट अवेलेबल देन चेक आल रिक्वायरमेंट ऑफ रैम may be faulty. So, if you want to use the main MOSFET, supporting MOSFET, you can use the logic and the logic. So, if you want to use the VDD supply, you can check the components of the path and the components of the path. You can check the switching circuit and the VDD supply. So, if you want to use the RAM supply circuit, you can troubleshoot the RAM supply circuit. So, if you want to use the RAM supply circuit, you can use the laptop's RAM. Practical 
ఫిజికల్ గా బోర్డ్స్ మీద ఎలా చెక్ చేయాలి ఎలా అనేది అయితే మీకు ప్రాక్టికల్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అలాగే స్మాటిక్ డయాగ్రామ్ రీడ్ చేసి కూడా మీకు చెప్తాను ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కల